హెల్లో డిస్టిక్ ఇన్ఫో ఇయర్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం మెయిల్ మర్చ్ అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం అంటే మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన ఎక్సెల్ షీట్ ని వర్డ్ షీట్ లోకి ఎలా మర్చ్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకుందాం సో ముందుగా నేను ఒక వర్డ్ ఫార్మాట్ సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఈ వర్డ్ ఫార్మాట్ లోకి ఎక్సెల్ షీట్ ని మెయిల్ మర్చ్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి మనకి ఇక్కడ ట్యాప్ పైన మెయిలింగ్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో మెయిలింగ్స్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ రిసిపియన్స్ సో సెలెక్ట్ రిసిపియన్స్ క్లిక్ చేస్తే మనకి టైప్ న్యూ లిస్ట్ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ అనే ఆప్షన్స్ వచ్చాయి కదా సో ఇక్కడ టైప్ న్యూ లిస్ట్ అంటే మనం ఇదే వర్డ్ షీట్ లో మనం కొత్తగా ఐ మీన్ లిస్ట్ అనేది టైప్ చేసుకోవాలి యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షీట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్న ఎక్సెల్ షీట్ ని మెయిల్ మరి చేయడం సో నేను ఇక్కడ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షీట్ అనేది సేవ్ చేసు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ దెన్ నేను ఇప్పుడు షీట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి మార్క్స్ షీట్ టు ఓపెన్ సో ఓపెన్ చేశాక మనం ఏ షీట్ లో ఉందనేది షీట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేయాలి సో ఓకే క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఈ సే చూసారా ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని హైలైట్ అయిపోయాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ మర్జ్ ఫీల్డ్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ కదా మనం స్టూడెంట్ నేమ్ దగ్గర మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా సో అవి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్సర్ట్ మర్జ్ ఫీల్డ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ పైన క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ ఫాదర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ కూడా అలాగే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫాదర్ నేమ్ పైన క్లిక్ చేయండి దెన్ ఇక్కడ కూడా డియర్ ఫాదర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ కూడా క్లిక్ చేసి ఫాదర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ మిగతా డేటా అంతా మనకి సేమ్ అండ్ మార్క్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కదా సో సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి తెలుగు అండ్ దెన్ హిందీ సెలెక్ట్ చేసి హిందీని కూడా హిందీ సో మనకి ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రింగ్స్ అనేటివి సెలెక్ట్ అయిపోతున్నాయి చూడండి ఇంగ్లీష్ అండ్ మ్యాథ్స్ చూడండి మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ సైన్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ మర్జ్ ఫీల్డ్ క్లిక్ చేసి సైన్స్ అండ్ సోషల్ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ మర్జ్ ఫీల్డ్ క్లిక్ చేసి సోషల్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు టోటల్ కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ మర్జ్ ఫీల్డ్ టోటల్ సో ఈ విధంగా అన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోగానే స్టూడెంట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోగానే మనకి ఎడ్జ్ లో ఇక్కడ చూడండి ఫినిష్ మర్జ్ అని కనిపిస్తుంది ఫినిష్ అండ్ మర్జ్ సో ఫినిష్ అండ్ మర్జ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎడిట్ ఇండివిజువల్ డాక్యుమెంట్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది క్లిక్ చేయండి సో అంటే మనకి ఇండివిజువల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేటివి మనం ఎడిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ చూడండి మర్జ్ టు న్యూ డాక్యుమెంట్స్ సో మనం అన్ని డాక్యుమెంట్స్ మర్జ్ చేసుకోవాలా ఆర్ ఇప్పుడు ఇది ఒకటే డాక్యుమెంట్ మర్జ్ చేసుకోవాలా ఆర్ మనకి ఫ్రమ్ అంటే వన్ టూ ఫోర్ మర్జ్ చేసుకోవాలా వన్ టూ త్రీ మర్జ్ చేసుకోవాలా అనేది మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది సో నేను ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఓకే క్లిక్ చేశాను చూడండి ఇప్పుడు మనకి నేను ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క డాటా ఇచ్చాను మనకి ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క డాటా అనేది మనకి ఇక్కడ మర్జ్ అయిపోయింది చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో మనకి ఫైవ్ షీట్స్ అనేటివి మనకి మర్జ్ అయిపోయి కనిపిస్తున్నాయి సో చూడండి ఫైవ్ షీట్స్ అనేటివి మనకి ఇక్కడ మర్జ్ అయి కనిపిస్తున్నాయి సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సో ఈ విధంగా ఫైవ్ షీట్స్ అనేటివి మర్జ్ అయ్యాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మెయిల్ మర్జ్ అనే ఆప్షన్ ని మనం ఈ విధంగా ఇలా నేర్చుకున్నాము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వ్యూర్స్